。好，接下来看看美国在这个二点零。川普即将要进到回到白宫的这一刻，为什么他会胜选？当然，很关键的因素就是经济嘛。美国的选民很期待经济可以有所改变。川普的肋骨或者川普的效应，胜选加持之下，比特币啊，这个虚拟币直接是首次涨破了八点六万美元，甚至还被说直接可能可以冲到十万八关、十万的八大关都可以被期待。那特斯拉更是最大的受力者，因为。马斯克全力助选的关系，五个交易日是疯涨了将近百分之四十，所以说是最大的获利者嘛。公司的市值直接暴增三千亿美元，那所以之前投资个一点二亿去。赞助他浮选，那又什么呢？等于是最眼光精准的投资啦、啊。其中特斯拉更是上涨了百分之三十九。马斯克的政治呢，被说是影响力开外挂啦，几乎天天都跟川普在庄园里面对人事，或者是跟他的家人照片泼出来，都在高尔夫球场上面闲逛。但其他的人呢？这个经济真的可以有办法扭转吗？联准会的官员答到了哦，虽然现在已经先初步再降息了一波，但他认为抗通膨有进展，没有达阵，事情并没有完全做到，未来的前景仍然，尤其是政策的不稳定。可能不确定，让联准会主席接下来说他不会离开。鲍尔其实在选前就曾经有过，呃，川普警告他哦，我可以让你留任哦，只要你接下来不要随便去浮选、降息等等这些政策。但是他回答。不会有任何使我无法做完任期的情况，除非我死，甚至不惜要打官司吗？<笑>这个有可能吗？呃，跟川普打的官司恐怕也不少、哦。接下来会不会是一个隐含的爆炸的这个未爆弹跟冲突的可能性呢？至于川普还有移民政策，美国优先也是他胜选的重要关键。那接下来。任用了这个边境沙皇来入阁，霍曼过去就是负责这个边境事务，让他来做会更强硬的来做监管吗？几乎被说是骨肉分离的法案跟政策，会让数千个家庭在边境被拆散，要不然就是把已经有美国籍的孩子带走嘛。所以五千名孩童将可能被迫跟家人分离。霍曼被问到这个问题，他说：“我不在乎别人怎么看我、啊。”边境安全才是国安最重要的话题。那米勒也是被传出来另外一个可能会任命的副幕僚长，他就说：“嗯，川普的移民政策，呃，米勒是一直也是强硬的移民政策的倡导者，所以是非做不可了。所以加拿大也很担心啊，川普如果重返白宫，非法移民浪潮直接会往其他的地方来蔓延吗？也进入了高度戒备状态，甚至有抢在川普上任之前偷渡的美墨边境超过了两百五。”十名的这个移民啊，骑一卡车被查获。你想想看，一个卡车骑两百五十个人呢。当时当然是很担心，万一川普政策一变，就再也不进不去，越来越多人准备涌进去。可是其实川普已经准备把现在所看到的非法的移民，可能他们做各种工作的劳动阶层，全部都要赶出去，姿势极大。而中国大陆呢，被说在南海这里是攻到了美国的后院吗？那在其。呃，习近平最近即将要主持一个重要的仪式——前台港的揭幕仪式。这个港一直从开始呃开发到现在，一直受到美国的高度关切。那么即将要开揭幕仪式了，象征中国大陆的影响力在这个区影响力提升，而且已经渗透到美国的后院。那这里南美啊，有什么玉米、大豆啊、牛肉啊，甚至是铜银里啊，这些影响力呢，近来因为跟这个中国大陆的关系越来越近。是不是也削弱了美国在南美的影响力呢？美国优先，更是会把这个邻居给凸显得更凸显差异很大。贸发局经济是说，香港、秘鲁也签了自贸协定，有利于香港的扩展。还习近平的国师认为，看川普回朝之后，中国践行包容多边，跟美国的保护主义相比的话，反而对中国大陆来讲更有能力，或者是定义所谓的市场开放这一段，他们有能力重新定义的啦，不是光看美。国脸色而已吗？川普上台，有些美商更害怕，狂日从中大陆抢货啊！因为万一关税壁垒又更更大的提高的时候，呃，成成本越来越高啊！所以赶快趁着这个时候，一月就任之前先进口。还有大陆今年的贸易顺差已经。预估大概会一兆美元，会不会让川普更急着把整个关税进出口的这个调整哦，做出很激烈的政策，还很难说哦。那教授，我们先来看看这个美国的经济，<笑>现在在选后，全他们美国全民期待经济要好起来啊，这是川普给他们的保证。呃，美国经济要好起来可能不容易啊、哦，因为如果川普他那么的迷信关税。
他要对欧洲要课百分之十到二十的关税，要对大陆要课百分之六十的关税，对韩国、日本所有的国家都要课高关税，都是十到二十的关税。那你等于是跟全世界大家要搞贸易战嘛？你要不就是每个国家都被你客观是不敢反击，但是中国大陆是绝对给你反击的。为什么？因为大陆已经有这个实力了，大陆的平准购买力的经济力量实质上已经超过美国。它现在是以外汇的这种名义货币来算的话，那当然你美国还是比较强，因为美国的通货膨胀涨得比较高嘛，所以美国的这个 GDP 好像比较大。但是事实上，美国的整个总体国力已经比中国大陆弱了。你一个比较弱的国家要去急啊，要去打这个跟比较强的国家打一个贸易战，我就觉得这有点可笑。更何况，美国跟中国的贸易也不过就是五六千亿美元。目前来讲，大陆出口到美国的三千多亿，进口的一千多亿到两千不到。那整个中国大陆的 GDP 是十八万亿美元，所以等于是你卖到美国的产品也不过就占 GDP 的百分之三点多一点点。事实上。美国的贸易基本上来讲，对大陆已经不会影响到它的 GDP， 坦白说不会影响。那你再看看现在为什么它的进口商抢货？抢货就是需要嘛，不可或缺嘛。所以为什么美国的进口商现在担心到不行？担心川普明年上来了以后开始寄出高关税，那大陆的产品产品一定要往上高高价。现在干脆囤货，拼命买，拼命下订单。那拼命买，拼命下订单，大陆当然就大赚一笔钱，拼命出货。可是我觉得目前来讲，你无可取代，因为你没有别的国家可以取代中国的商品。我觉得在这个情形下的话，你说这个呃，川普啊，他以为关税、关税、关税就能够让美国的经济富有，让美国的人民的所得升高，我觉得刚好相反，因为所有的经济学家他都估算出说，如果川普真的对中国大陆课百分之六十的关税，如果真的话。他们的估算是，底层的人，啊，他们的收入会锐减百分之四，然后中产阶级会一年锐减每一户啊，锐减百两千七百块美元左右到三千五百块美元，两千七百块美元到三千不少哎，我们很多人在美国有很多人的一个月薪水也不过就是几千块美元嘛，那你想想看，以在这样的一个情形下的话，你等于是。少了一个月的薪水，这个对于现在的美国的中产阶级跟底层人来讲，他的生活会更加的困难。我个人认为，川普是玩不下去这个的。另外，马斯克聪明，马斯克当然这个投资他赚翻了啊，因为这两天的股价他只要丢一点出去的话，他的一亿多早就都不知道回本多少了，已经赚尽钱了。不过，我觉得他现在在赚的是最重要的是在于。为什么这几天他一直住在这个海湖庄园做客？他每天睡在那边呢？为什么？因为这几天就是川普在决定人事的时候，已经被证实的就是，当泽连斯基打电话给川普的时候，马斯克在场；当土耳其总统埃尔多安打电打电话给这个川普的时候，马斯克在场。两个国家，而且都有争议性的国家。的领导人打电话给川普的时候，马斯克都在办公室都在场，而且还川普说要不要跟马斯克来讲讲话，啊，然后谈一下新链的问题。这代表什么？马斯克对于川普的人事，他会产生一些作用，这个我觉得值得我们观察。所以我个人是认为说，在未来川普的国安团队跟财经团队的这两个人马，我就要看。再强调，美中国已经不是八年前的中国。今天的中国大陆，它的整个实力，各位再想想，八年前的时候，高铁有没有那么发达？还有，船的制造能力有没有那么发达 ？C 九幺九出来没有？可是你看，天上飞的 C 九幺九，地上跑的高铁，那个海上走的这些大型的货轮、游轮，中国大陆全部都出来了。这代表什么？大陆目前的整个。经济的发展能量已经不是八年前，比八年前更加的强大。八年后的美国是更加的衰败，中国更加的强大。你一个衰败的美国，说我要来跟一个强大的中国打贸易战、打经济战争，可以了吧？吹牛一百分呐、啊！但是呢，我敢保证，如果川普按照他目前的节奏打，四年一事无成。
。我觉得那川普行情让美股大涨了，那今天台股就重贬啦。当然跟川普对于台积电的政策非常息息相关，影响的包括经济，还有这个移民政策，都是跟邻近的国家很重大的冲击、嗯。这样子、哦，我我我想我们用大这个这个壮观的角面呢，来看器官的角度来看中美的关系，还有。再见到一些微观的角度来看，所以从器官的角度看，我接赖教授的话，一六年到二四年这八年当中，中国生产的多多少东西，产生了多少东西？新能源车现在改变了世界，是吧？这个光伏现在改变了世界。然后呢，再过来看这个飞机的 C 九幺九，在军舰上多了两艘的航空母舰，在战机上 F 三十五即将就要出事，那就就你可以看。在这个大人当中，不管是经济的，不管是产业的，包含光这个晶片被封锁的情况下，那就是 Meta X 横空出世 ，Meta 七十横空出世，这一些情况，那你来看这八年，美国，很抱歉了、啊，除了马斯克还是只有马斯克。你你想一想，除了马斯克还是只有马斯克，而且马斯克是代表了美国在科技最后的一个重要的一个象征。那从这样的一个比较下。美国就会突然第二天会改变吗？不会，而中国在这个基础上还会继续的在往前走。我想这样的一个比较里，你再看到第二个比较，你就可以出现，当时中美的贸易里面，它是最大的贸易国，是中国的最大贸易国是美国。现在抱歉，现在是排第三了。而中国的整个的贸易里面，已经不再完全的依赖美国，是全世界是它重要的市场。这个时候，你对中国打贸易战行吗？假如我今天所有的贸易全部放在你这个篮子里，那你跟我打贸易战，我压力是很大的。现在不一样，第三个你再来看，我们挤南美跟挤东南亚，南美跟东南亚都在美国的，一个在美美国的后院，一个在中国的旁边。南美是过着怎样的日子？南美日子讲一句话，跟上帝距离太远，跟美国距离太近。而东南亚所有的国家是美国一手扶持出来的，东南亚工业，东盟是美国扶持出来的。那现在你可以看到，东盟整个的经济发展，整个的社会发展，整个明天的展望是看在美国，是看在中国。中国长大了，东盟跟着一起长大；美国长大了，南美一起受伤。这这个告诉你什么？然后美国在全世界设的基地，中国在南美设了一个商港，前前前开港。这个前开港里面做的是什么事？这从此以后，中国跟南美之间的贸易里。它会有更直接、更直接的往来的关系，而美国在整个的亚洲做了什么港？美国在整个亚洲做了什么经济贸易中心？那这个你一比一来就清楚了。最后我要来讲的是郑永莲，郑永莲的讲法是对的，因为我对他的呃的著作我是一个蛮蛮用心去研究他的人。在几年前、八年前他的讲法，这中国是这个两条腿啊，跟一个圈，所谓两条腿，一个是。跟世界建立一个新型的国际关系，第二个跟国跟大国建立一个新型的国际关系，然后呢，圈呢就是整个的跟周围的一万四千公里的边界的国家要维持稳定的关系，这是他当年整个的规划。现在不一样了，现在不一样在哪里？那就是过去说太平洋融合中美两国，就是中国的角度在说，哎，拜托老大你不要打，所以我们融得下去嘛。现在的是什么？现在告诉你。太平洋就是中美两国共同存在着，这个改变，也这就是郑永莲讲的那一句话，说中美的关系不再由美国一方定了，一方定。对，一过去说，哎呀，我说中美的太平洋扩大嘛，融合我们两个国家嘛，现在是什么？太平洋就是我们两个国家共同存在着。中国能也有能力可以，我不会期待你，但是你也不能告诉我这个你不能，我是可以决定的。南海也是如此啊。即将要发生的这台湾海峡也是会如此，好，第一岛链的所谓的已经不见了，就是如此，不是你美国说了算，中国也可以说了算，太平洋是可以容下两国的，不是太平洋可以容得下两国的，语气跟结论是差的非常多的。将军，因为美国跟中国大陆在去年二零二三年的贸易逆差，因为美国买的东西多，造成它贸易逆差是七千七百三十四亿美元。那如果是把这个货物的贸易的逆差，把它这个跟二零二二年减起来，哎，有减少。这个是拜登政府在这个这两年的努力。但是问题是在今年二零二四年
，现在已经到了十一月了，它一到十一月的这个贸易的逆逆差。就是美国对中国大陆，它一定是贸易逆差，它买的多嘛？那买的多到现在不是已经是七千八百五十亿美元？那七千八还有两个月啊，十月还有十一月啊，那十一月、十二月加进去的话，那你现在将近会到达九千亿美元，那不是将近一兆吗？那变成美国贸贸易逆差太严重，美国的问题是出在它的制造业。你看美国的 GDP 啊，它的制造业只占百分之十二，制造业太弱了，一定要向外面买。那大部分是服务业。服务业啊，将近是百分之八十，美国都是服务业来创造它的经济。你看它经济的繁荣是靠服务业的，那最重要还是要回到制造业嘛。你这些盖房子啊、汽车啊这些所有的家电啊，甚至这些电这些电子用品、电脑用品，都是算是制造业嘛。那制造业现在弱，那美国现在靠关税，靠关税不是解决问题的法宝。因为你真正还要靠回到到基本面，你你们靠关税就是逼这些厂商到美国来设厂，但是到美国设厂，美国的设厂的这些诱因不够，美国的人力成本太高了。那人力成本就是工资，那工资占比的话，造成它的制造业的生产东西工资太高，没有办法，那你还是贵，那怎么办？而且美国的劳工意识就太强，你看我们前一阵子我们知道美国的港口啊，劳工大罢工。造成美国的整个的这海运瘫痪，你这个也是都是问题啊。所以美国的它的结构性问题没有改善的话，他们怎么到美国去设厂？所以提高关税不是解决问题，然后其他国家也未必会到美国去设厂。那这样的话，美国想要改善，我认为他要从这两个方面的来做来做调整。还有一个不要忘了，它的税务也很重。那曾经呢，美国的波音公司想要迁到澳洲去，它税务也很重。所以美国要从结构上来来改革它的经济上的体制。接下来看看世界上还有两个战局持续发生当中，在俄乌战争，当然泽连斯基对乌克兰来讲是最担心川普二点零当选就任之后会有的冲击。现在有川普阵营啊，有个喊话说，呼吁双方要先，我应该说他用的英文呢，我们先停火了哈。那乌克兰这个就这是有小唐那川普长川普长子说的啊，他发的这个 Instagram 的文，你只剩三十八天就要没有零用钱的，暗指乌克兰。快要没有援助了，那、啊、所以叫我们先停火，乌克兰就怒回说我们是谁？呃，是是你跟这个俄罗斯还是乌克兰？就到底是谁要停火？因为现在双方互轰互炸，情况是非常激烈的。请问乌克兰有三十四架无人机直攻莫斯科，川普特别通话普京呢、哦？哎、欸，这段话倒是这个新闻到底是真是假？突然突然有疑虑了，因为这个是华油 Washington Post 的报道、哦，可是居然我们昨天讨论了半天之后，说川普在总统选举第二天就跟普京通话了哦，谈的不只是领土问题，还建议俄国不要升高战事。哎、欸，结果居然否认呢、欸，居然最后这个由俄罗斯方面克里姆林宫发言人说，完全是谎言，纯属虚构，没有通话过，目前没有具体计划两个人要接触，那到底是怎么回事？说华油是假。新闻吗？到底真实情况是什么？因为俄乌战争停火，有没有曙光可能出现？因为双方都有无人机啊，乌克兰去炸俄罗斯莫斯科，莫斯科也有无人机去炸之外，甚至乌克兰中部被空袭，至少两死十九伤，这也是俄罗斯发动的攻击哦。那泽连斯基赶快呼吁说，赶快啊，全球啊，要有更多有力的支持来支持乌克兰。但是泽连斯基这一番话，其赢得全球支持的可能性跟愿望。还有可能实现吗？现在在川普时代很难说了。那乌克兰压力倍增的关系，还有俄罗斯集结了五万大军，试图要把这个库斯克本来已经被团团包围，看起来是不急，慢慢收回来。现在正往这个地区去逼近当中，哎，把这个原本。乌克兰奇袭，号称奇袭到境内的这个土地准备收回来，还有乌克兰也迎接所谓的库斯克五万俄军。俄国的国安会秘书长也访问了中国大陆的外长王毅，两个人见了面。那像这样的见面里头，是不是跟盟友产生战略安全的磋商？要做什么呢？那肖伊古啊，这个是俄罗斯的联邦安全会议秘书长说，呼吁啊，先率先基辅盟友展开协商，停止对乌克兰的。攻击有没有可能做到呢？要认真帮忙打乌克兰了吗？这个标题这样讲，当然是北韩喽。那先前派了不是好多兵，号称已经去进驻了吗？啊，什么叫认真帮忙？军都派去了。那今天说正式批准跟俄罗斯的共同防御条约，因为讲了很久嘛。今天是十月十一号正式签署，是不是准准备真的在
，接下来川普就任之前就会有一定的进度，不知道。但中东战争也是一样哦，现在回归到美国的态度，是不是趁着川普就任前赶快歼灭这种形容词？因为包括黎巴嫩中部阿尔。马特镇也被空袭，造成了这个卫生部生生二十人死亡，其中三名儿童，还有这些建筑都被炸成废墟。看到这些画面，断壁残垣，就是像黎巴嫩，几乎是单方面挨打的状况。所以这个被炸的这个试图重型机要去清除碎片里头还有没有生还者，大家都很难抱希望了。这个叫做希望在趁川普。就任之前，先清除周边的敌人吗？还有以色列财政部长说，极右翼啊，希望以色列二零二五把主权扩展到约旦河西岸，也就是大以色列计划，赶快要推动跟川普接触来获得支持。以跟以色列跟黎巴嫩要停火，有没有进展呢？以色列说啊，俄罗斯可以防止哦，叙利亚武装真主党。不过，到底细节有没有可能现在和谈呢？现在仍然是一个问号啦。倒是看到了实际的画面是，解放军刚刚不是讲了吗？珠海的航空展、武力的大展现，也看到了中东哇，沙特阿拉伯啊，官方啊，企业参访这里，引发热议，超级 V V I P 嘛。欢迎来到珠海一一狂欢购物节，这当然也是一个现象哦。赖老师先看到这个，包括以呃俄乌战争在中东的冲突。对，现在美国的媒体啊，谣言满天飞啊，那么充斥的各种奇奇怪怪的新闻，我们都已经越来越难判断。对啊，啊的的这个新闻到底是真的还是假的？华盛顿邮报哎、欸。对，而且目前来讲，出现问题的都是大报，哦、啊，这个让我们觉得都是匪夷所思。例如说，前段时间也是大报说啊，庞贝奥要接啊什么对国防部长等，后来就被打脸了，而那个是大报。那现在是《纽约时报》说。啊，这个卢比欧他们要接啊，这个国务卿，然后说沃兹要接啊，这个安安全局国安呃国安局的顾问呃顾问。可是问题是在于，川普跟《纽约时报》能够连接在一起，我就也觉得匪夷所思。因为《纽约时报》在选举期间骂川普骂到五体投地啊，呃骂的一塌糊涂的时候，那怎么可能消息传给《纽约时报》？这些都让我们觉得匪夷所思。现在的情况是。《华盛顿邮报》，他是保持后来退回来中立的，然后他说啊，两个人啊通话。我们昨天就昨天我们在分析这个时候就提到说，哇、哦，这个好敏感啊。嗯。哦，那时候我在这边做评论的时候，我说这个很敏感的事情呢、欸。哦，因为呃，连部长都不对话了，而现在是普丁跟川普直接通话，直接通话。我、嗯哦、这个极其敏感。那结果现在又被打脸了，说没有，因为。川普放出来的消息是说，川普警告普丁，我有拳头在欧洲哦，因为他说我美军在驻扎在欧洲，这等于是威胁你了嘛。第二个就是说，不要让战争升级。可是我们看到，在昨天到今天，俄国对于这个基辅，就是乌克兰的首都，进行了大规模的轰炸。那为什么？因为还给这个乌克兰颜色，泽连斯基颜色，原因在哪里？泽连斯基在跟普呃川普通完电话之后，这确定了。泽连斯基站出来说，川普支持他，支持乌克兰，所以乌克兰派了七十几架无人机去轰炸啊，攻击这个莫斯科，俄国的首都。那俄国紧急关掉了三个机场，没错，这个都是事实了，这已经不是啊爆派的，这是事实。那我们当时的推断就是，普丁。会很快的就反击了，战争当然就升级了。那这一点不是就是打脸的川普吗？结果，川普他那边放出来说我没有说支持乌克兰，哎，这个就很奇怪了。说我没有说支持乌克兰，我只是说要停火，嗯，然后又说领土的事不能讨论，因为他说泽连斯基说所有的领土都要收回，川普说没这回事。那现在儿子跳出来跟泽连斯基。在打对更难听，更难听了。说你只有三十八天的津贴可以用，三十八天，那意思也就是扣掉啊，圣诞节放假的时候，那剩下三十八天嘛，那这个就很奇怪了。不过我觉得有一件事是跟我们预判内啊很接近的。我记得也是在这个节目的时候，我们就预判，川普跟内塔尼亚胡确实有通电话。那通电话的时候，呃，内塔尼亚胡也跟川普见了面。川普有跟他说，要在他上任之前，就是如果他选上，他上任之前，这个战争要停止。
。那我当时我在这边评论，我说川普的言下之意是，你要杀就尽量杀。我们推断以色列会拼命杀，果然我们看到了，以色列就是利用在川普还没上任之前拼命杀，多其残忍啊，观众朋友。直到他当选上任的那一天，休息一下，马上回来。川普准备入主白宫，乌克兰现在的紧张呢？在 Instagram 上，他的川普的儿子讲的好直白啊，他说：“这个零用金只剩下三十八天，指的就是告诉乌克兰吗？”对，乌克兰打战争呢，打了两年九个月，我看剩下最后三个月了，大概剩下，要到明年一月就差不多要结束了。那我们来看哦，那现在已经到了最后一局了，就好像打棒球打到最后一局了。那我认为现在乌克兰所面临的，他缺钱、缺兵。缺火力，然后缺士气。你看他现在逃兵非常严重啊，百分之二十都逃兵，也不愿意打仗。那换下那怎么样去发挥战力？那你没有没有人力，没有火力，怎么发挥战力？所以在这一方面，乌克兰现在面临的局势啊，越来越严峻，要早一点点结束战争，要不然乌克兰损失的土土地更大。你看，泽伦斯基的胜利计划已经变成沦陷计划。在上个月，就是十月份的时候，他又丢掉了五百多平方公里。你看，他一直胜利计划，结果没想到一直在丢。那他早点结束，可能可以还可以守到这些现在既有的领土。他可能继续打下去，还要丢更多。那另外一个他的战略错误，就是到他的出境作战，到库尔斯克。那到库尔斯克的出境作战呢，没有办法达到一个战略效果。现在的话，又变成今天俄罗斯整个又又开始缓步。那缓步的话，他整个出境作战还不如来收复他的这个领土才重要。出境作战的时候，你你的战略目的是什么？你战略不是要占领，就占领不住。那你已经占领不住，回来光复你的失土不是很好吗？所以他这方面的战略失算，在这一方面对乌克兰来看是不利的，因为一个指挥的错误，会造成全盘皆墨。那我们另外来看呢，那现在北韩呢？因为已经签跟俄罗斯签订了共同防御条约，他现在又派兵过去了，所以北韩现在啊、哦、反而士气如虹。为什么？他要在最后阶段呢、啊、有一番要交出成绩单。那现在俄罗斯的军队又顺风顺势顺水，会造成北韩的军队在一方面呢、啊、会更加大力道。那这样的话，吃亏的是乌克兰的军队，因为北韩军队他急于立功，希望有一些战略成果。那这样的话，那。那他对象是谁？对象是乌克兰。那乌克兰在这一方面又要面临北韩非常多的军事战略压力，那他怎么样去解决？怎么样去面对？所以整个来看的话，对乌克兰是不利的。而且美国的新总统选出来了，那在这个经济对乌克兰支持啊就会减弱，武器这方面的资源呢、啊、也会减弱。那整个在整个大环境来看呢、啊，对乌克兰战争对乌克兰来讲是不利的。越早结束，对乌克兰来看损失会越少。因为川普他自己本人跟家人讲话都是最直白的，零用金，什么偷走我们晶片、保护费，都是这么直白。当然，乌克兰也必须紧张。休息一下，马上回来。我在竞选期间曾经说过，他只要当选入主了白宫，第二天就可以结束所有的战争。怎么看？这样子还是用谈话的成语来形容美国在世界上现在的角色啊，是生给人给无棒给晒这大堆啊。他他在整个的中东，在整个的欧洲，剩下了什么蛋？让人类是可以往和平、安定、稳定、繁荣的路上走？没有啊。我们看到的是拉了一堆鸡屎，是吧？这这今天欧欧洲是一个什么的状况？德国不就是被这场俄乌战争活活的拉垮的一个国家吗？然后呢，一个原本可以在欧洲的一个强国，四千多万的人口，是吧？在分家了之后，拥有了那么大的精工产业，有那么好的土地，有那么好的粮食产量，有那么好的一个教育水平，这个国家怎么看？在整个的欧洲里面，除了德国、法国之外，要赢他还真不容易耶。为什么搞到今天是这个样子？是的，自己自作孽不可活。可是还有一个人在煽动，这煽动者就是谁？就是美国、啊，不是如此吗？所以我听到川普那一句话，他说：“我是不是发动战争的人
，我是结束战争的人。可是我想到的是什么？是的，他会在俄乌战争里面要把它结束掉。那这也就是主人责任司机想在利用短短这个时间里面去创造谈判的筹码，所以才会拼嘛。那中东他有样想结束战争，但是中东结束战争的概念是不一样的。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。主持人介绍这一节，跟我们去讨论国际以及国内最新话题的来宾。第一位是国际政治专家赖月清老师。主持人好，观众朋友大家好。前立委李胜峰。主持人好，大家好。前空军副司令张延廷将军。主持人好，大家好。两岸的消息呢，在对于美国总统出炉，二点零的川普版即将回白宫之后，会有哪些影响？看起来就是第一个要先把钱准备好嘛，哦，军备要多买一点，保护费要怎么交还不知道。但侯汉廷他所质疑的是说，哎，曹新成之前花了这个捐了三十亿，给的是黑熊学院，所以黑熊学院要成为我们一种名利吗？那这个所谓的名利或民兵啊，为什么才几年的时间马上就用完了？那现在开始正在准备全台募款的行动，说要来还台啊、排字啊等等的。他质疑，那是在打曹新成新成的脸，还是之前募款公？不知道到底是去哪里了呢？理论上哦，这个劝募团体应该在劝募活动期满之期的三十天之内要公布资料啊，但有公布过吗？那双十一到了啊，很多各个消费平台都在拼命的行销，哎呦，连双十一的活动都被民党立委说。淘宝啊，这个有问题啊，这个在做所谓的这个养套杀吗？台湾站的淘宝今年双十一档期砸二十亿元补贴，跨境免费震撼台湾电商市场。那神波杨林、楚英这些立委就指控啊，淘宝养套杀，用便宜的方式去呃，像淘宝两百六的东西，工具包黑熊要卖两千块了哈。他说这个有渗透台湾市场，收集各自的疑虑。那之前他去看韩剧、陆剧的时候，恐怕哎、欸、这个。各自已经早就被收集完了吧，对不对？所以今天对于呃很多啊，包括黑熊黑熊学院沈博洋当初被抓包的救助包等等这些疑虑呢，有没有办法解释清楚呢？那今天翁吕中教授在我们节目上早上访问他的时候，他特别讲啊，最新的。川普人士消息是来自于《华尔街日报》他所报道的，国安顾问呢会是一个主战派的所谓的绿扁帽出身，哎，非常强硬的 Words 啊，这个 Mike Words 他来担任，他认为过去去年年底他曾经拜会过 Words， 他告诉大家说，去年他已经讲了，他希望台湾会成为准战争状态，听听他怎么说。刚刚选出来的 Mike Watts， 呃，佛罗里达州的众议员担任国安国安的这个顾问。嗯就是、刚刚最新的刚刚最新的消息，外媒呃、嗯、，Washington 吗 ？Washington 对 ，Washington Post 揭露的最新的消息、嗯。包括我跟他的这个交交流之中呢，他也多次的强调，台湾是必须完真的。他认为台湾要做到的事情是真正的进入到战战争准备，政治人物都要诚实面对，因为你不断的向美国表示我们准备好了，你要回来告诉台湾民众说，共和党他对台湾的。期待是真的要作战的，也就是说，在他的分析里面，他后面还特别讲了一大段，就是说，其实绿本喵出生的他非常强硬，他会要求台湾有清单的，一二三四五这些都要做到，所谓准战争状态要做到的准备呢，他现在是如果国安国家安全顾问的时候，对于台湾。不会是开玩笑的，对台湾军备的各种准备将会必须更慎重以待。川普前国防部副助理部长说，从作战面啊、哦，还有各种层面来看，台湾昨天不是有个新闻吗？这个《金融时报》报道，徐嘉玲写的，呃、我们呢、啊、准备向美国提四千八百二十八亿的军购啊 ，F 三十五啊，各项爱国者飞弹啊，哦，都是最先进的、啊，金额提出来四千八百二十八亿。他的看法认为，台湾要求 F 三十五没有多大意义啊。因为根本不可能嘛！哦，建议面临生存威胁的伙伴应该设定军事支出最低门槛，应该优先考虑弹药指挥与管制、防空飞弹什么什么等等，并实施国防改革。讲的其实都很直白，就是说你好像没有资格要求保护费换来什么啊，你就是给金额就对了，金额你可以给到这么高，好，你可以提。这个是不是只是给美国看是这个数字，但给国内看是这些所谓的 F 3 5这些武器，但美国根本不可能照单来卖给你这个愿望清单嘛？那美国如果过度打台湾牌会怎么样呢？大陆学者的分析，这个是大陆学者王文他公开的讲话，他认为
，相信川普、拜登理性不会去重复玩火的政策，但是也不会放弃打台湾牌。否则，如果这样下去呢，这个牌越来越发挥不了，只会加速统一。甚至他讲了比较重的话，可能听起来台湾听起来会比较不舒服吗？他甚至学台湾学者去问哦。双方交流的时候，问王文说：“如果大陆用武力解决台湾问题，多久能够实现？”他对对方比了一个五啊，那就对方问说：“那是五年、五个月、五周、五天，不会是五个小时吧？”哦，他就王文王文就自信的说：“五四三二一就做到了嘛。”我这个他的说法，但他认为台湾问题对中国现在的军力来讲是太轻松了。当然，解放军要秀军力、秀肌肉，多款的重器、武器亮相在珠海航空展。看到画面有很多各种的新的机种哦，包括了歼三十五啊、歼二十啦，甚至苏凯五七的隐形战机同场献祭。这个在很多航空迷来讲都是重要的大事，而对我们来讲可不是。只是轻松的事，是要看就近对岸现在在秀肌肉的同时，秀给美国看，秀给世界看，对于台湾又有可能哪些必须要准备好的影响呢？包括航母杀手鹰击二十一的空射型弹道导弹也亮相在珠海的这个航展里头。那现在甚至更有一个报道是来自于外媒啊，那在《自由时报》所引用的，说中国大陆现在正在研发核动力航舰，从卫星影像就可以看得到。而这个美国呃米德尔这个研究。院所团队发现的，在四川乐山市这里建造的龙威计划新型反应炉的原型，专攻大型水面的舰艇使用，其中为建造首艘核动力航空母舰来铺路。美联社报道，如果中国大陆真的成功部署的话，将会提升成为第一岛链外面的作战能力，尤其是在南海、台海。作战的影响力对于美军会产生重大的军事压力。委员怎么看？那么现在当然台湾呃各种的先输成吗？先告诉大家说，哎，我们愿意买的武器。但其实，在内部的这个各种军事准备里面所看到的现象又是什么？我重申一句话，因为以下的话都是非常严肃的挑战。台湾的命运是两千三百万人共同来决定，这是一句我们放在心里。深以为真理的一句话，但是今天摆在这个时候，你还相信这一句话吗？台湾的命运是两千三百万人决定，或是华盛顿在决定，或是华盛顿在指挥的。台湾的精力要多少？我们要怎么样子的两岸关系？我们要怎么样两岸的配置？是台湾讲的算吗？是华盛顿讲的算？台湾讲？假如是台湾讲的算，今天我们所有的 round down 啊，通通不用讨论了。但是你必须要面对，他告诉你，我们要进入战争状态，要不要进入战争状态是台湾决定的，或是那个现在传言要将担任美国的国安顾问决定的，请民进党告诉我们，请执政党告诉我们，不只是民进党，所有未来台湾的执政党，请告诉我们，我们的命运，我们的准备是谁来决定的？假若不是的话，我们怎么能空谈嘛？我们现在每天在空谈，我们不敢让台湾的社会面对国际的真相，面对两岸的真相。第一个，这是我先挑战的非常严肃的问题，也是大家一天到晚习以为常的价值，是经不起考验的。第二个，我在请教的一件事，说好，我们要准备金币，用台湾话一句话问大家：阿伯，咱在吃偌济盖得少啦？这台湾话讲的是生病了，咳个不停。那医生就一直开药给他吃，结果一直治不好，所以就问他说：“啊，我要吃多少我才能止咳？”请问台湾要准备多少军备才会有真正的安全的保障？台湾安全的保障是来自于两岸的交流、两岸的对谈，甚至两岸的和平协议的签署，或者来自于美国告诉你我们要进入战争的准备状态。那准备什么呢？很很抱歉，不会给你 F 3 5五的。不会给你最新的战舰的，因为这些拥有攻击性的东西会把美国卷入了战争。台湾在美国的眼中只是一只拴着狗链的狗，他会放长那个狗链，放长一点，然后就汪汪汪汪汪，然后一看他会自己前进了，就把我们拉回来。这就是为什么我一开始我挑战台湾的命运是两千三百万人决定的吗？那一条狗链放在谁的手上？不要不承认。没有那一条狗链，美国人可以来用台湾，美国人可以利用台湾
，但是他不会让你去踩那一条红线，因为这是他最大利益之所在。那我们呢？我们有没有勇气告诉说，这条国链我不要，我把它剪断？哪一个执政者敢站出来讲？所以 F 3 5不会给你，因为它会制造可能很难控制的状态。最新的战舰不会给你，它不会战到。我们现在所有的战舰，最新的应该就是拉华一舰了。是真正的新的嘛？存的都是，要么就买别人的，要么就是二代的，要么就是红尘打开的嘛。请问我们的空间的战机呢？专家在这里，几年前的后事了。新的会给你吗？不会的。所以从这样的一个角度来看，我们今天花了再多的钱，我们在买什么？我们是在买个痛快的。买什么痛快？就是。俄乌战争之后，发现了哪些的武器在战场上生产了，但是怎么样子？但是呢，用起来不太好用的，可是已经生产一堆了，怎么办？世界上有个最好的买家叫做台湾，不是吗？现在开给可能美国开过来的清单，就是他们在战场上将不会用，但是在战场试过了，不太好用，可是已经生产一堆的东西，是如此吗？所以我还是那一句话。假话遮盖对少，台湾的命要由我们自己来决定。勇敢吗？敢说出来吗？台湾敢不敢进行？台湾前途的大辩论，台湾敢不敢进行？战争与和平的大辩论，台湾敢不敢进行？我们如何摆脱华盛顿跟北京来寻找自己命运的前途？敢不敢？有没有能力？会不会？这些我们通通都不要，天天在鬼扯淡。将军听到准战争状态，听起来真的是全身皆被鸡皮疙瘩都起来了。所以这个准战争状态，对于翁举中教授他的解读，他会认为这个共和党包括了可能这是国安顾问哦，他要求的不是指保护费而已，是你自己要准备好做好准战争状态。对我们翁举中教授，因为他在美国教书，对美国这一方面非常了解，他他他在第一线跟美国面对面的接触，而且就我所知道，他明天就要回美国。因为，因因为我跟他同台过，我也问向他请教过一些相关的问题。那如果是准战备准状态，就是备战。我们在这方面到底我们要先问问我们准备好了没有？我们根本都没有准备，这是我们比较可惜的地方。因为我们招生招募出了非常大的问题，目前缺兵缺了五万多人。那这些兵呢，都在基层，都在主战部队、作战部队，最需要的就是兵，结果兵都缺。那兵缺的话招不到，现在在平常的状况下都招不到，有在进入备战状态想要去招募自愿意的士兵，那更困难了。那所以就算有武器装备，没有士兵，没有办法发挥战力啊。所以要靠黑熊学院。这个靠黑熊学院更不行啊！我认为这个是战略错误，<笑>应该回到主战部队，因为他们是在作战，他们打第一线。再来，其次才是后备部队的两百三十一万的后备部队动员。最后面才是民兵民力，是这个样子。按照优序，它有轻重缓急、先后次第嘛？我认为现在赶快去把这些招生招募弄好。应该总统还有部长、国防部长要到大学、到高中去招生，因为他们才能够发挥比较大的影响力。他们都视而不见，那这样的话怎么样去备战？武器装备是一回事，人员更重要啊。那我们让我们这个准备好，我们除了这个军事这方面的动员跟招生招募之外，那我们的战伤医疗准备好没有？现在还没有打仗，我们的医院床位够不够？哎，都还没有作战呢。一打仗，展上面看到的秀肌肉，对我们的备战。那我认为在这一方面，珠海展的话，它的这个歼二零跟歼三十五 A 都出来了。那他们是第五代，我们是第四代。那我们第四点五代的。这个 F 1 6 V 6 6架都还没有到位，哎，一架都还没有到，哎，那我现在的状况，我认认为现在缓不济急，我们现在先把目前的先落实好都没有办法， 6 6架到位都没有。那如果我们将来要买 F 3 5的话，那要去建案，要要要提出作战需求，要系统分析，要工总工作计划，然后要去做发架书，整个完毕之后向美国去买做申购，然后美国再排序，排序之后我们拿到都是十年后，因为你还要训练。训练之后成军，成军才能够完成全战备，这是十年后的事情，缓不济急。所以到现在，因为我们前面都没有做，前面八年交了空卷子，没有去做。现在要去做的话，整个时辰要到二零三四年，因为现在是二零二四年，需要十年
，才能够完成第一个中队的 F 三十五的逆中战机的飞行，这样才能够做。但是十年之后，但是现在缓步积极，我们要现在现在面对目前的这些状况啊，那还有一个就是我们讲的 AI 跟无人机，这一次的珠海航展就讲 AI 跟无人机，那我们在这一方面好像这八年都过去了。国家队都还没有出来，还没看到影子。那现在的这种人工智慧广泛运用在战场上，所以他认为我们这个要赶快快马加鞭，要要务实。那老师难道没有回头路，就是要准战争状态了吗？在川普二点零的时代？呃，我觉得不会打仗了。哦，因为除非你赖清德宣布台独嘛，那不然的话，美国谁出来，他能够决定台湾人的命运吗？他决定不了嘛。更何况那些都是暴派的。而且暴派的绝大部分都被打脸了啊啊！例如说，最早传得沸沸扬扬的暴派的就是庞贝奥部长，嗯，啊，庞贝奥就直接被打脸了，因为由这个川普他直接官宣啊，在他自己的媒体说，呃，这个没有啊，我们没有要他入阁。海利也说没有要他入阁。啊，目前啊，川普报那个官宣的一个就是白宫幕僚长，就是我们所谓的兵女啊，他已经官宣了。另外一个就是派驻联合国的大使，然后他是一个众议员，也官宣了。还有一个就是移民局啊的负责人，边境沙皇，边境沙皇也官宣了嘛。就目前三个，那有一个在一个小时之前，刚刚啊有消息传出来的，说很有可能就是国土安全部的部长啊，可能是一位州长来任也任命，也可能是他，其他的都没有。那所以目前来讲，暴派的我们就是参考就好啊，因为。为什么说参考就好？第一个就是这个白宫的，尤其是川普的这个安全助理，就是我们讲安白宫那个安全顾问，他要掌管整个美国的整个情报系统，而且要制定整个美国的国家安全计划。在这个国家安全计划跟战略中，这个外交、国防、国土安全、参谋本部。甚至其他的财政安全什么都在这个框架内啊，那所以这个人很重要，这个人是最贴近川普的，是川普旁边的人，也就是说，就好像过去是苏利文最贴近拜登，这个人非常重要。那这一位年轻的众议员啊，他本身的历练就是绿扁帽部队的一个上校指挥官，所以他是有执行任务的。尤其执行 CIA 任务的经验是，但是他本身是不是在一个国家的这么高的位置来去筹划整个国家安全战略，他还没有经得起考验，还没有经得起挑战，我比较存疑。这是第一个，第二个还有一个传出来说，就是卢比欧，嗯，卢比欧也是一个年轻的一个众呃参议员，他本身能不能镇得住，能不能够影响住啊这些他的。欧洲的盟国的外交部部长，我怀疑，所以我觉得这两位爆派的人士，我都存比较保留的态度。我觉得还要再看一看，因为那个都是爆派的啊。那要等到川普来正式宣布。不过，如果今天台独真的要战的话，你可要问问我们广大的台湾的老百姓，七成的老百姓不会跟你走。所以你要战，你自己去战，把你在海外的人都叫回来，你们自己组成一个。黑扁帽的台独军，不要找我们来，我们不会跟着你走。